这盘棋讲解是精彩神韵子，二零二一年的象甲，第二十一轮，红方是许云川，黑方是吴敬强，开局是三步虎，对战的是屏风马阵型，红方转一个单体马，那黑方就飞象，对方选择是平炮，这里的话是要出车，那么之前啊，晶晶对上许云川选择是出车，结果输掉了啊，双车双炮被牵住很难下，马七进八是正招。对方呢，如果选择一个金炮去打马，那么黑方可以走炮二进二啊。将来你换掉的话，这个棋结果虽然说是可以吃一个边卒啊，黑方可以踩一脚，再将的话就可以落象调整。所以黑方将来啊，左车可以很快出卷。所以呢，红方这个棋啊，出车太慢了啊，应该说可以应付。你用炮换马就失先了。那么临场的话，这个棋啊，他选择招法是车八进六，先压过来。不给黑方走出炮二进二机会，找机会打。黑方仍然长车，到这里呢，给你机会打，你还是不能打，因为他可以弃卒。这儿你一吃，继续要胁迫黑方，而黑方就可以顺势切入。红方的出车啊，这儿黑方就平一步盯着象，你这边呢只能飞右象，不能飞左象，因为这个棋啊，它正常出车。到这儿呢，你一吃炮，他就对车，你不对的话，这边一闪击啊，有一个炮打象，出车的手段。等你一逃的话，进局是双，所以这个时候一定要飞右象。但是飞右象的话，这个棋也不好下，掉车以后看似可以威胁。这儿对车啊，不对的话，它仍然是回马。将来这个棋呢，你虽然可以吃一个中卒，人家一吃马你就不好下了。将来这个棋车往下一点啊，所以是有一个踩象的手段，吃中象非常厉害。所以关这样的棋的话，就中了飞刀啊。红方呢不能大意，选择招法是炮进四，先吃一个。黑方就出车呢，进行一步捉炮，红方补士啊，黑方炮退一步，保持灵活。这个棋为什么要退一步呢？因为你直接平的话，他给你换掉，将来把你中卒给消灭了啊，这样的话就亏了。那么先退一步也是静观其变，对方如果吃的话，这里一打，对方这个棋啊，再一闪啊，这一吃可能就会啊失子了。所以呢，这个棋对方啊，他将来是不敢轻易去吃的啊。到这儿看对方怎么走吧。那么这个棋啊，红方看似可以又吃一个，黑方这个时候呢，他可以选择卒子金一，对方正常补象啊，准备出车，这儿的话黑方可以把车拿起来，红方啊这里再出出车的时候，将来这个棋想找机会对车，黑方就有一招平炮到边线的手段牵制对方，所以这样交换下去啊，虽然你可以多吃一个边卒，但是你的边兵也要丢啊，这个边马要受攻。所以这个棋的话，应该说黑方的局势啊，可能反先了。临场的话，这个棋啊，那么红方不敢贪吃啊，就退至河口。这儿啊，选择炮二平一幺对，对方也不敢啊贪子。如果你贪子的话，到底是一样啊。这儿一蹬，那么你吃的话，将来这个棋车就可能会被陷进来，就危险了。这儿就有狮子之位，那你冲这个的话，它仍然是踩掉啊。你再退的话，它也是有一个进车去点，将来这边可能也要狮子。啊，因为这个时候呢，对方确实是不好下了啊，所以呢，这个棋啊，那么红方他只能选择换掉，换掉以后呢，红方选择相参进五要出车，黑方就把车再拿起来，红方车一平四，黑方呢就卒三进幺对啊，红方一吃，黑方就杀过来，这儿的话赶快挡住，那么黑方先补士啊，对方选择是点炮下来。这儿幺幺对啊，黑方也是简单接受的。那么对方选择吃掉，接下来炮分开啊，准备就是从边线切入。红方挺兵是希望你炮打，不希望你这个马吃。黑方又打掉，如果退回去对的话，双方是一盘和棋。许云川的平车考验对方啊，这儿的话你要退回，他就居二退二捉你；你要进去的话，他马一退，将来捉你死马。所以这个棋进退两难。黑方选择弃卒啊，双方形成一个交换。那么这个棋呢，黑方先弃一个子啊，主要是为了一个先弃后取。红方的这也没有办法，先吃了再说啊。这儿一吃的话，赶快上马。这个局面呢，应该说啊，差不多。接下来这棋啊，黑方就上马守住自己的卒，不丢。红方的平车试图要把马切进来，黑方有一步回马进枪。这儿对方退回想要吃马，黑方先把对方马逼退，对方退回之后要压马。那么黑方就上踩着车，对方平车呢想把这个卒吃掉，这儿的话黑方也没有去贪心啊，而是选择上马，就让对方吃，你一吃他卧巢
，所以红方选择是兵五进啊，黑方就弃卒。这儿红方他不吃卒啊，过来吃马，这步棋也确实是预感很大。那现在这个棋，它的意思在于你要吃掉他彩双啊，这招棋。那现在吃着马，黑方就上啊，这儿也是一个引离啊。那么现在这个棋呢，把它挡住之后呀，看你怎么走吧。那么你要冲掉人家彩双啊，黑方他不冲，看你怎么走。红方一冲，这将来吃完可能会卧槽啊，所以呢，红方先上马，那黑方这时候也是一招平卒。接下来对方选择上马又是登啊，这儿的话就盯住，对方呢就退回，有一招呢踩马先手啊，黑方吃掉守住。红方的话他把卒踩掉啊，继续保持先手。黑方的话到这里就平卒，把对方砍掉啊，象掉。到这儿的话，平车又是一桌，想逼对方去换啊，和棋。但是呢，这个棋红方不换呀，红方回马，走了个连环马，继续考验黑方。黑方的平车就想把这个边兵吃掉啊。这儿红方走的是马五进六，要卧槽杀棋，黑方赶快支个士。那么这儿的话，选择一个平车啊，进行一个底线，那么必须要进行一个补士才行。那么红方这时候一看攻不动啊，回马顺势踩车把边兵保住，黑方也只好吃马。这儿红方要走一个飞象啊，那如果飞中象就会给对方切进去的点位啊，所以这个马它是一个防守作用，先飞边象。到这儿的话，黑方走的是象五退三啊，先落一个，那么红方啊边边就冲过来了，黑方再补一个，红方继续冲过来，眼看这个兵一过河对黑方会造成威胁，结果呢黑方走了个居三平八，那么这招棋呢？其实也是一个灵活的选择啊，准备随时底线可以将军，看对方怎么走。那对方走了个居八退三啊，更加稳正，就是防着你这个马往上切的手段。结果呢，黑方就往上切啊，你想吃马，他这边就挡住不让。那对方的话，这个棋就平兵，这儿想靠这个兵去取胜啊。黑方下出了一步马六退七的好棋，红方呢这个时候平车正要准备吃黑方的马，结果黑方下出了一步马七进五。啊，这个棋呢，及时的鸣金收兵，到这里许云川也就提合了，因为呢，你吃马看似多吃一个子啊，但是你吃完之后，人家这里把兵吃掉了，你车马肯定赢不到单车，所以到这里的话，许云川啊也是高风亮节，双方也就和棋。这盘棋讲解是彻底懵逼，红方是五位，黑方是六金，双方是中炮三兵，对战是平风马三卒，红方选择出车，黑方这里选择上马。这儿红方形成武器炮，黑方就把车封住。红方车有金，这儿也是常规招法。黑方车一三也比较积极啊。这儿就是根据情况看是飞左象还是飞右象。红方呢车九平六啊，这儿有可能会点到下二线啊，所以你就象补不起来，比较痛苦。将来这个炮威胁着你，所以他就先飞啊右象。这儿的话，那红方就上马。除此之外呢，也有这个车二进六走法，先上马是一个试探应手。黑方先补士也是顽强的招法，这儿红方走的是过河车，黑方就平炮去对一下。红方呢这个棋选择是车二平三还不对，那么黑方走的是车八进四啊。这步长车的话，其实呢作用并不大。到这儿的话，这个棋我们一般多见的就是推炮打车啊，比较稳。实战的话，他走巡河车，看似可以把对方马赶走，红方只需要把这个卒一吃呀。将来这个炮打出去，杀着象，红方这一占优了啊。那么到这儿，红方也是走了一个对车抢先手，想欺负对方一下。你一吃我上马，那黑方这时候不吃啊，选择居到底线，反而给红方来一个下马威。红方的飞象也是防止对方炮打边兵下底线这招棋，对方仍然打出来。到这儿的话，红方兵三进冲过去，然后对方退车就要吃马，那这里回马一蹬踩双。对方到这里的话，选择车进一，结果红方也就踩掉，双方进行了交换。那红方走的是车三平四，随时准备兵三进威胁对方的马。所以从实战来看的话，这个棋啊，黑方他没有推炮把车赶走啊，结果呢换了一个马，这里放红方兵过去要威胁马，那明显这个棋不利啊。所以呢，黑方准备啊从右边发难，开始威胁红方的炮。红方平炮，它也是一个防守啊。这儿牵住你的炮，你一动就下底炮，那么限制你啊。炮收制，然后马要收攻，这个棋还是比较痛苦的。现在目前来看，这个马的边线没有作为啊。那么黑方就金炮啊，顶上来准备呢打中兵取势。红方兵三进，先威胁对方的马
。那这儿的话，黑方考虑打了一将，结果呢，红方这个棋啊，他啊，应该说是补错了士啊，应该补右士比较好，因为这个棋呢，一旦一补士呀、啊，你马一逃，这将来老将一出，铁门栓呀、啊，这边还有下底炮的手段。比如说，举个例子吧，你退回啊，那这里的话，将来底线就是一将啊。这儿你落象之后呀，这个老帅一出啊，随时可以炮打中卒铁门栓。你这个炮想拦还拦不住啊，底线杀棋，所以这个棋天地炮太厉害了。但是到这儿我也可能想调戏对方一下啊，感觉我这个补右士可能赢得太快了啊，我就补个左士吧，补个左士将来照样可以铁门栓杀你。结果呢，这个棋啊，对方就把炮给堵住了，所以这个棋啊，红方可能应该先穿一将了啊，堵住炮以后呢，那就躲，躲开之后呢。黑方走的是回马，接下来这棋啊，红方走的是车六啊，炮六进一啊，这步棋什么意思呢？它是要进行一个打车啊，打马。这儿黑方也就吃啊，吃完之后呢，打掉你。这个棋你可不能吃呀，你用炮吃的话，它车四进二，点住下二线啊，象眼就打着象啊，将来双风贯耳杀。这边你象一飞可能走开，这边有可能还有一个捉死马，所以不丢子，这个棋也就崩了啊。到这儿多子应该来说是一个赢棋啊，那临场的话，对方进车还是比较稳啊，不让你走这步棋。红方呢出帅仍然是要走一个炮进四绝杀，比如说你吃掉这个啊，到这儿就无解了。所以这个棋太厉害了，那黑方赶快去闪啊，红方到这里的话平车就捉，对方再闪，这个棋到这儿呀、啊，应该来说就很有意思了。红方可以考虑先打车啊，黑方自然是要长车，那么将来这个棋你将它可以吃你没有用啊。然后你不将的话，他捉你一下；你敢再躲的话，他瞬间打象一将，象掉的话，这里直接就杀棋了。所以这个棋很凶啊，对方就只能选择逃这个马了，防止底线杀棋。那此时啊，把这个炮一吃的话，将来即便你拱卒啊，想去吃掉对方这个炮啊，那换掉之后呢，就这个局面多此啊，也是红方占优了。而且呢，红方将来还有这个冲兵呀，或者是据点相险手段，非常厉害啊。红方是一个盛世。那么临场红方走的是一招居三平二，也是求稳啊，他没有选择打车，结果到这儿以后呢，那么这个棋啊就被对方这个底线制住啊，所以他选择退车回来。那这样的话，黑方赶快呀、啊、把红方这个车封住。那作为红方可能没看到这个杀招啊，黑方可能已经看到了，所以黑方被吓得不轻呀。到这儿之后一看有杀招啊，赶快把车先锁住。那红方吃掉这个卒，将来呢可以居五平六啊，或者是居平四利用对方。到这儿，这个炮已经被捉死，肯定要吃啊！吃完之后呢，先来一招啊，底线威胁。结果呢，对方就出啊。到这儿的话，红方一将，然后呢一进啊，再过来循环一下之后，最终呢这个棋啊，对方进去之后，那么红方走的招法是居四退四啊，退回要对车，通过对车的方式来欺负一下这个炮啊，那对方也就退了一步，仍然是锁住红方的车，所以红方暂时呢是没有作为的，红方就平兵啊，黑方这时候退车。由此可以看出啊，黑方既然锁住红方的车，那红方这时候已经是没什么手段了，就等着挨打了。结果呢，到这儿以后呀，这个棋很有意思啊。黑方一将之后呢，选择飞象也是正常招法。红方小兵一冲啊，黑方就慌张了啊，时间也可能比较紧张吧。到这儿应该走的是点车啊，那么就算你吃掉这个子，双车一抢啊，你这个车下不去，你只能砍炮。就这个局面也是黑方占优啊。临场的话。黑方没敢这么下啊，有车不吃，他走的是一个车四平五，就生怕对方这个拱中象将来会出棋啊，所以被刚才红方这个气势啊，铁门栓给吓住了，到这儿已经彻底懵逼了。结果红方一砍，黑方一吃啊，上当了，这个车动不了了，红方只管上马，下一步还有彩车啊，黑方到这里不知道该怎么下了。那么这个棋可能最好的招法就是出老将啊，那将来这个棋的话，红方马就往里切啊。这儿的话，黑方如果敢吃的话，这个棋，红方有一个居三平四，如果你上马你被牵住，他马离开啊，你这里还是不舒服啊，最终还是收治。如果这个时候将军你进去的话，他刚好有一个妙手吃车，车一退的话，回马金枪有彩车啊，不断闪车利用你，所以对方这个棋啊还是会陷入不利之中。那么到这儿之后呢，由于一时半刻拿不定主意啊，结果超时了，这盘棋无谓获胜，晶晶是被吓死的。